Salut tout le monde, c'est Graham Morrison avec mon gars Panic G. Ça, connais, ça dit quoi frérot On est là en direct de la Martinique, merci encore pour la ce fort mon frère. Ah normal ouais. Là, les points de ma boutique justement, allez on va te faire des coups. Vas-y on va ça. montrer ça, ça fait combien de temps que tu l'as la boutique frère Mon frère là ça va faire euh, 6-7 ans hein, quand même. Ouais, ah oui quand même hein Ouais ça va faire 6-7 ans. Hein. Bon, c'est où pour tous ceux qui veulent venir gros Là c'est 71 Gumo de Jones. Là tu as de tout. Tu as ma marque aussi avec mon frère et les units. Tu as les Sab, Jordan, Calvin Klein, tu vois, tu as, tu as les choses. Là, c'est de la tête aux pieds. Il y a de tout, il y a de tout. <rire> c'est carrément ref. Bon, avant tout, je te laisse te présenter un peu pour déjà que les gens ils voient un peu quitter, etc. Ah ben déjà, Panic G, Martinique, Fort de France, surtout de Fort de France. 29 ans, et puis ça fait, ouais, ça fait 10 ans que je suis dans la musique. Je suis sur tout ce qui est dancehall, un petit peu caribéen. J'essaie vraiment d'ouvrir euh, un petit peu plus ma musique, quoi. Je t'ai promis la vie des rêves. La couverture dans les magazines Avec ma pas le temps de faire grève Je charbonne pour éviter la famine Je te disais c'est mon chou crève Continue même si t'as mauvaise mine Bon de base c'est quoi qui t'a donné envie de commencer le son toi Ah je te dis ça à l'ancienne C'est tout ce qui est Vebs Cartel Buju Bonton euh, Eidonia C'était que des gars que j'écoutais quand j'étais un petit peu plus petit tu vois Puis Ça m'a vraiment on va dire euh, Formaté, je me suis dit, ah ouais, demain matin, quand je vais faire, euh, si je deviens artiste, c'est pour faire passer des messages d'amour, de paix, et aussi de permettre aux gens de se retrouver dans, dans, les, dans les morceaux, quoi. Bon, justement, là, en Martinique, en ce moment, ça commence vraiment à, à se réveiller, ça s'exporte et tout, en ce moment, beaucoup plus qu'avant. Qu T'en penses quoi, toi, de tout ça, vous Eh ben moi, je suis content, parce que, tu sais, il y a des artistes comme euh, Kalash qui ont ouvert la porte... Euh, pour les petits jeunes comme nous, je dirais, on a euh, maintenant on a Titoff, il y a, y a Meryl, donc il y a pas mal de choix. Les, les, les maisons d'X, déjà les producteurs de, de, de l'Hexagone, regardent un peu plus les Antilles, ils analysent plus les Antilles, alors qu'avant on était un petit peu négligé. Et maintenant, on voit vraiment qu'il y a du potentiel et il y a, y, a, y, a, y, a, y a de quoi. Euh, Mettre nos, nos jeunes et notre musique en avant surtout. Depuis tes débuts et maintenant, genre, il y a quoi, y a quoi qu y a comme différence entre tes débuts et maintenant, tu vois, dans la musique ici Est-ce qu'il y a peut-être plus de studios, plus de, de réalisateurs de clips, les moyens ils ont évolué Ah ouais, par contre là, ça, ça a vraiment changé parce que déjà quand j'ai commencé, on va dire 2010. Ah, ça devait être chaud, hein Ouais, gros. 2010 déjà, pour les studios, tu n'avais pas des masses. Ils étaient chiants. Donc moi, quand j'ai commencé même, j'allais, euh, je me souviens à l'ancienne, j'allais euh, faire des jobs, euh, des boussailleuses, euh, couper la canne, tout ça, pour acheter mon propre matos, pour faire mon home studio. Et en 2011, j'ai eu mon propre home studio, j'ai pu commencer à m'enregistrer et pouvoir euh, mettre les trucs sur euh, YouTube. Il n'y avait pas encore euh, les plateformes de streaming, ce n'était pas encore à la mode. Donc on n'était pas sur ça, c'était vraiment underground. Et maintenant, entre... On va dire 2010 et 2021, maintenant c'est la qualité qui prime, hein. on n'est plus au, au 720 HD, tout ça, là c'est du 4K, même ils parlent même de 8K, donc maintenant il faut vraiment avoir euh, déjà un bon concept si c'est un artiste qui vient et surtout avoir des, des bêtes de visuel. Quoi. Maintenant tu vas où toi au studio par exemple ben, Moi j'ai mon studio LS Unit, donc euh, c'est surtout là que je pose, je travaille euh, la plupart de mes sons, après quand c'est des projets avec d'autres artistes, on peut aller dans notre studio. Si par exemple je suis euh, sur la France ou autre, il n'y a pas de souci. Mais ici, c'est mon studio. Quoi. Ah, quand même, des fois, tu viens en France faire un peu de son ou... ouais, ah ouais, je viens beaucoup en France. Là, depuis la crise, ça, on a vraiment calmé parce qu'il y a trop de, trop de restrictions, trop de trucs. Et puis les showcases aussi se sont un petit peu calmés par rapport à la crise. Là, ça reprend petit à petit. Donc nous, on est en train de, de travailler les sons, travailler les futurs shows. Mais là, on travaille sur tous les sons, il y a des petits projets euh, au chaud, donc euh, on n'a pas besoin de, 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 de ce chocolat, comme on dit ici. Pompe, t'as fait quel studio toi en France, t'es déjà allé où euh, Je ne pourrais pas te dire les noms, mais il y a, y a voilà les studios. Puisque moi, comme je suis plus ici, qu'on me dit, bon, il y a tel studio là, on réserve le créneau horaire, on y va, il en... y avait en Ile-de-France, je suis allé à, à Besançon à Dijon parce qu'en général quand je fais un show le lendemain euh, l'équipe aime bien m'inviter pour que je puisse ah, voir euh, bien, bien, le bien. studio de, de la ville et puis s'il y a la vibes et tout on se pète un son peut-être avec un DJ de la ville ou bien même un artiste tu vois donc c'est vraiment à la vibes moi tout, tout ce que je fais c'est à la vibes il n'y a pas de truc où 
je réfléchis à calculer ça, tu viens, il y a la vibe, il y a un studio, il y a un S qui me plaît, on tape dedans et puis c'est tout. Hein. Tu penses quoi justement tous les, les artistes martiniquais maintenant ils s'installent en France une fois qu'ils ont ils commencent à faire leur, leur vue, leur buzz, etc. Après je pense que pour eux c'est un petit peu plus facile. Hein. Parce qu'en même temps tu te rends compte si tu as un show tous les. toutes les semaines en fait, tous les week-ends. Tu dois redescendre, remonter, redescendre, remonter, c'est pas facile. Donc, il y a un moment, je pense que tu es obligé de faire un choix. Quitte à un petit peu laisser les, les amis ici, euh, la famille, etc. Mais c'est comme un plan de carrière, tu vois. Il y a un moment où, où tu dois partir. Et c'est un moment là, on essaie de le repousser au plus loin. Mais une fois qu'il est là, bah, tu es obligé. Hein, donc, tu sautes dedans. Bon, il y a une question, elle va revenir à tes débuts, gros. Et ton <rire> blaze, panique, si ça vient d'où ça ah frère, c'est simple, c'est tout simple. C'est déjà quand j'étais à l'école euh, au lycée, ouais, au collège lycée, je revenais souvent avec euh, des mauvaises notes, des, des, des trucs marqués, euh, parlant cours, cibreur, <rire> etc. Donc un euh, soir, je suis rentré et je devais faire signer le carnet à ma mère et tout. Et mon frère, il voyait déjà ma tête, il savait que j'avais moi à faire signer. Il m'a dit, ah ouais, toi, tu... Tu fous vraiment la panique, hein <rire> Et puis c'est resté le J pour Jarold, et puis c'est resté panique J comme ça. De toute ta carrière, gros, de tout ton parcours, tout ce que tu as fait, mm. le moment le plus mémorable, le truc qui, qui te reste en tête euh, plus que les, les, les autres souvenirs Franchement, je ne saurais pas te dire. Parce qu'il y a tellement de bons moments. On va dire, si on devrait dire un moment, c'est lorsque j'ai sorti mon morceau, euh, nous on laisse ça en, en 2012, ça a été vraiment le déclic. Pour moi, au niveau de, de l'Hexagone. Celui qui a même... fait les millions de vues, non Non, c'est pas, pas lui. Hein. C'est Physical Gal ah, qui a okay, fait okay, les millions okay, de vues okay. avec Mighty Kila, Big Up au passage. Mais c'est nous en l'ESA qui a vraiment permis d'avoir une visibilité sur moi. Et on a commencé à m'appeler. Et pourtant, j'étais en... au lycée, tu vois. Ah oui, quand et, même. Hein. Ouais, et ma mère, elle voulait pas que je parte et tout. Elle m'a dit non, il faut que tu attrapes ton bac et tout. La musique, c'est compliqué, si ça. Donc, j'ai fait ce qu'elle m'a dit. J'ai mis un petit peu de côté, j'ai attrapé mon bac. En 2013, je suis rentré en BTS, mon frère. Je crois que j'étais plus en tournée qu'en BTS. <rire> <rire> et puis ça continue comme ça. Et ouais, je pense que c'est ce morceau-là qui va toujours rester gravé parce que près de 10 ans après, c'est toujours le morceau qui, qui ressort. Quoi. Du coup, les, les concerts showcase et tout, et tu as déjà fait en dehors de Martinique, je pense, mais tu as oui. déjà fait où à peu près Eh bien, comme je te disais, c'est un petit peu partout hein, en France, Dijon, Nantes. Euh, Montpellier, Bordeaux, euh, Paris, c'est vraiment, vraiment vaste, surtout les petites campagnes parce qu'ils aiment beaucoup euh, les artistes antillais. Il y a beaucoup d'antillais là-bas aussi. Ah hein, ouais, il y a beaucoup d'antillais. Et euh, dans les petites campagnes, il y a des Camerounais, euh, des Rebus, des Blancs, mais ils sont vraiment là pour s'amuser. Tu ne tu es pas stressé comme à Paris, <rire> tu vois, ils sont là, ils viennent s'amuser. Des fois, ils te connaissent plus, ils se disent putain je te connaissais pas, mais tu gères grave et tout. Je vais m'abonner direct et tout. Putain, tu m'as ambiancé. Et tu vois, ça, ça fait plaisir. Ça veut dire que les gens découvrent sur la scène. Comme euh, vraiment, vraiment avant ici, euh, autant des sons de système. Et bien là, les gens te découvrent, ils découvrent ta musique et puis ils kiffent. Ils te, ils te suivent pour la suite, quoi. T'as déjà fait un peu en Guadeloupe en... Euh, Guadeloupe, Guadeloupe, Guadeloupe. Non, je crois en Guadeloupe, c'est la seule île où. J'ai pas fait, j'ai pas vraiment fait de show, tu vois. Je suis déjà allé là et tout, mais j'ai pas vraiment fait de show. C'est vraiment tout ce qui est France et puis Martinique, tout ce qui est soirée, euh, fête patronale, euh, téléthon, tout ce qu'il y a à faire. Quoi. Dernière question grosse, toujours la même dans toutes les vidéos, celle-là. Mm -hmm. J'ai dit à tout le monde, chaque artiste, <rire> c'est quoi ton équipe de foot préférée Ah, frio je vais dire Paris, tout le monde ouais. dit Paris. <rire> moi, tu sais, après, moi, je suis pour ceux qui gagnent et ceux qui gagnent, c'est Paris, mon frio comme on dit, euh, pff, tu vois, t'as bien fait mon fléau, je te mens pas. Hein. Bon, mais s'il a pas qu'on manque de but, il a pas qu'on manque de but, ah, ouais, mais j'espère qu'il va manquer. Et puis c'est Paris, hein. Allez, on y va. Bon, mon ref, c'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suive, Insta, tout ça Alors, Insta, c'est simple, panique, G972, Snapchat, MRAZ97, Twitter, panique, G972, et TikTok, panique, G972. Là, c'est les... Les réseaux officiels, s'il y a d'autres trucs, s'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, c'est pas moi. Si on vous propose de gagner des iPhone 10, 12, 13, c'est pas moi. Vous pouvez venir voir, 
on va parler tranquillement. <rire> mais s'il y a des iPhones à gagner, c'est pas moi. <rire> Belek. Hein. Voilà. Belek. <rire> <rire> c'est carré, frérot. Merci beaucoup, en tout cas. C'est déjà mon frère. On est ensemble. Tu connais. Allez, Gabon, il sonne. C'est pour toi. Merci ça. bien. À chaque pas, trop qu'on s'en va. Les quatre sont cool, je regrette pas. Ton sourire, oui, je ne veux que ça. Elle mérite le pas. Le pas.